můžete mi říct, kde to jsem? Nebojte se, nechci vám ublížit. Bloodline je česká hororová akčná adventura, ktorá kombinuje strieľanie do zombí s hľadaním predmetov, ich kombinovaním a riešením hádaniek. Vyšiela 20.12.2004 a vyrobila ju Zima Software, autori série Polda. Takže Bloodline vznikla v období medzi 4. a 5. Poldom. Autori sa inšpirovali rôznymi hororovými filmami a hrami ako Resident Evil či Silent Hill, no chceli, aby hra bola v 3D a využívala prvý pohľad. Dnes vám Bloodline môže pripadať ako mix Residentu, Penumbry, Call of Cthulhu alebo Condemned a nebudete ďaleko od pravdy. Máte tu tonu rôznych zbraní na blízku a na ďalku a je tu fakt veľa zabíjania, niekedy viac než riešenia puzzlov. Na hre pracovalo 18 ľudí, chceli vytvoriť dielo, ktoré by bolo odlišné od titulov, ktoré zatiaľ vytvorili. Chceli dokázať, že aj český vývojársky tým sa môže rovnať svetovej kvalite aj v oblasti hororových hier a mysleli si, že takáto hra bude mať úspech. A musím povedať, že to nie je až taká katastrofa, ako som čakal. Vývoj hry bol ale problematický, veľa ľudí odchádzalo a zase prichádzalo a hra sa stále odkladala. Po vydaní Bloodline dostávala väčšinou podpriemerné hodnotenia. Doupie hru hodnotila najvyššie, až 60%. Ostatní až tak štedri neboli. Sťažovali sa na množstvo bugov a že hra bola urobená narýchlo, aby stihla výsť na Vianoce. A že opravné patche autory dodajú až neskôr. No ale nedodali a vznikli neoficiálne fanušikovské patche. Že intro sa prehrávalo vo Windows Media Player a menu vyzeralo ako z nejakej freeverovky. Recenziu som našiel aj v dobovom leveli 122 z januára 2005, kde Petr Buliš dal hre dva body a napísal, že to je najhoršia hra, ktorú si môžete práve v obchodoch kúpiť. Bloodline bola vydávaná Cenego, ktorá ju dostala aj do Anglicka, Polska, Maďarska a na Slovensko. Hra sa dnes už oficiálne kúpiť nedá, je abandonware, preto som ju musel hľadať na internete. Českú verziu na zahraničných weboch nenájdete, len Polsku alebo Rusku. Musíte hľadať napríklad na uložto alebo českých stránkach. Mne sa podarilo stiahnuť verziu, ktorú som len nainštaloval a už išla bez toho, aby som menil nastavenia na kompatibilitu. Vôbec som nemusel použiť svojho patch, no na druhej strane som mal rozlišenie len 2048 na 1536, čiže 4 ku 3. Hra mi spadla len jedenkrát, čo bol úspech. Bloodline sa odohráva v sanatóriu Black Hill a jeho okolí, v ktorom sa hlavná postava prebudí a nepamätá si svoje meno, ani ako sa tam dostal. Postupne budete nachádzať rôzne spisy, buď od doktorov alebo pacientov a odhaľovať o tom mieste desivú pravdu, no nakoniec môže byť všetko inak. Počase sa to zviete, že ste Jim Card, právnik a musíte zistiť, ako ste sa do sanatóra dostali a čo sa tam stalo. Príbehovo je teda Bloodline úplne priemerná hororovka, ktorá ničím nevybočuje a už to tu raz bolo. Aj tak príbeh bude jediné, čo vás bude pohaňať vpred. Zo začiatku je hra fakt strašidelná, keď máte len nôž a pár nábojov a dokáže vás vyľakať, no keď získate viac zbraní už je to len o strieľaní. Nábojov som mal na konci hrozne moc do všetkých zbraní a asi 40 moltovov a 20 dynamitov. Je škoda, že hra nebola v tomto smere vybalancovaná, že by ste museli viac šetriť municiou, keďže ste tam mali hromadu chladných zbraní, ktoré zostali nevyužité. Hra by sa stala ešte viac tiesnivou a desivejšou. Už po prvých 15 minútach som našiel pištol a po hodine hry som mal 150 nábojov, ale aj tak vie hra zabrnkať na nervy. Hlavne keď si chcete chvíľu oddychnúť alebo prehľadávate skrinky, či nenájdete nejaký užitočný predmet a do toho začne hrať desivá hudba. Hudba je dynamická a mení sa v závislosti na tom, či po vás niekto ide alebo ste v kľude. Parádne do hry sedí a umocňuje atmosféru toho, že všetko je proti vám a v celom sanatóriu nemáte žiadneho spojenca. Je disharmonická, niekedy temná tak, že budete počuť volanie samotného pekla a podobná zo Silent Hill. No hudba nie vždy reaguje správne. Niekedy sa nezapne alebo sa zapne, ale nikde nie je nepriateľ. Ten je v inej časti levelu a vôbec vás neohrozuje, len sa na vás pozera. No vy ste vďaka hudbe napnutí, že po vás nikto ide a tak sa stále obzeráte za seba. Ďalej mi vadilo, že sa nedá nikde nastaviť jej hlasitosť a to vadí hlavne pri rozhovoroch. Tie potom nepočujete, no vďaka aspoň za to, že sú v hre titulky. Tie ale nejdu vypnúť a sú tam nastavené natvrdo. Dubbing je spoločne s hudbou a atmosférou najlepšia vec na hre. Je nahratý profesionálnymi hercami. V hlavnej úlohe si zahral Zdeněk Mahdal, známy dubler filmov a potom Bohdan Tuma. Rozhovory mi prišli hrozne zdlhavé, na druhej strane ich zase až tak moc nie je. 
Hlavne si po nich uložte hru, pretože sa nedajú preskočiť. Scenár vytvoril Slovák Jozef Nemet, čo je zaujímavé. Len v titulkoch som si občas všimol gramatické chyby a takisto anglické preklepy v hre. Každá zbraň na mňa pôsobila rovnako, jediný rozdiel bol v rýchlosti strelby, inak ako by boli zbranie úplne podobne silné a rozdiel by bol len minimálny. Sú tu tri typy zbraní, vrhacia, chladná a strelná. S vrhacími a chladnými budete začínať, pričom prvé spomínané som takmer vôbec nepoužíval. Nože a fľaše je komplikované používať a radšej budete strieľať zo strelnej zbrane, na ktorú aj tak budete mať ohromné množstvo nábojov. Neskôr príde molotov, efekt výbuchu mi prišiel prehnaný a nie je tu žiadna animačka na jeho hodenie, takže ich môžete vyslať hneď za sebou aj 10. No pozor, aby vám nespadla hra z toľkých efektov. Silnejší je už len dynamit, no na moje čudovanie bol efekt slabší. Z chladných zbraní tu je nôž, ten má ale krátky dosah, lepšia je polovica záhradných nožníc s väčším dosahom, takže nepriateľov si môžete držať pekne od tela. Je tu rezačka, tu som použil asi len dvakrát, dá sa nájsť aj srp, no ale približne po hodine a pol chladné zbranie už používať vôbec nebudete. Je tu hasiaci prístroj, ktorým raz zneškodnite oheň a zvyšok môžete vypotrebovať na odstrašenie nemrtvých. Zo strelných zbraní tu je pištol, potom dvojhlavňovka, ktorá mi prišla veľmi slabá, potom revolver, na ten budete mať naboje až pri konci hry a nie je až taký silný. Dá sa nájsť aj kresadlovka, no jej nabíjanie je veľmi pomalé. Píštol a brokovinci budete používať najviac. Neskôr nájdete odstrilovačku, ktorá má síce priblíženie, ale s ním sa moc nedá strieľať a tiež nie je moc silná. Alebo nájdete samopal, ten som tiež použil tak dvakrát, pretože som na neho nemal moc nábojov. Animácie zbraní sú zlé a čerešničkom na torte je prebíjanie píštole, kedy hlavný hrdina len zasunie nový zásobník, ale starý tam necha. Nepriatelia sú typickí zombici, ktorí sú dosť pomalí. Nabodelovaní sú priemerne a ich animácie nie sú nič moc. Dokážu prechádzať cez objekty a ich kolízie väčšinou neexistujú. Sú tu aj lezúce mŕtvoly bez spodnej časti tela, či inak zmutovaní ľudia a nemrtvé sestričky, ako by z oka vypadli zo Silent Hill. Vonku nájdete aj extra veľkého mutanta, vystreľujúceho akýsi zelený sliz. Spočiatku som si myslel, že to je nejaký menší boss, no nie je vôbec ťažký a v hre ich je plno. Dobrý bol jeden, ktorý akoby vyšiel z mučiarne, alebo kuchtík zo sekerov. Občas vás potrapia kostričky vyskakujúce na stintoríne z rakvy, no na každého nepriateľa platí jedna a tá istá taktika. Ústrieľať ich až pokým sa prestanú hýbať. Záverečného bossa nejdem prezradzať, ale sklamal ma, pretože padol veľmi rýchlo. Stačilo na neho nádzať Molotovovi. Na druhej strane ma veľmi potešilo, ako to celé skončilo. Hitbox nepriateľov nie je nič moc. Keď im strieľate do hlavy, nedáte im extra poškodenie a veľakrát sa do hlavy ani netrafíte, takže zombíkom stačí strieľať do tela a oni padnú tak či tak rovnako. Alebo ich môžete nalákať k výbušnému barelu a do toho streliť. Ajčko je katastrofálne, veľakrát sa zasekne objekt a nejde ďalej, alebo stačí niekde vyskočiť napríklad na stôl a tiež stúhne a vy ho môžete z diaľky zabiť. Nepriateľov nie je veľa a útočia na vás jednotlivo. Najviac súčasne na mňa útočili asi dvaja. Hra je stávaná tak, že sa budete po oblasti pohybovať sem a tam, hľadať predmety a používať ich, po prípade sa presúvať medzi lokáciami, takže nepriatelia sa znovu spavnujú, aby bolo nejaké vzrušo. Niekedy sa respavnili veľmi oka to, že som ich videl priamo sa zmotniť z ničoho, ale väčšinou sa autorom darí ich pridať mimo pohľad hráča a vždy sa predtým zapne hudba nebezpečenstva, že vás niečo prenasleduje a dýcha na krk. Občas sa aj vy zaseknete o nejaký predmet či prechod s dverami a keď si kľaknete, väčšinou aj tak ostanete a naspäť sa dostanete jedine výskokom. Grafika síce nie je úplne najhoršia, no je veľmi tmavá. Jednotlivé scény sú zle osvetlené a v hre som našiel asi len jedenkrát dynamické svetlo. Inak je hra úplne statická a keď nečí nečakáte, tak si myslíte, že sa pozeráte na screenshot alebo že sa sekla hra. Na druhej strane efekty ohňa, pary a vody boli slušné, ale opäť je pri nich statický bod svetla. V hre nemôžete používať svetlo, preto niektoré pasáže, hlavne v podzemí, sa budete pohybovať v poriadnej tme. A keď vojdete pod lampu alebo iný zdroj svetla, tak celá hra bude svetlejšia a konečne uvidíte aj v tmavých kútoch. Chcel by to pohrať sa so scénami, osvetlením, možno s nejakými skriptami a dať tam poriadne ľakačky. Ale potešilo ma, že v začiatočnej úrovni fungovalo zrkadlo, čo si ani taká Mafia 3 nemohla dovoliť. Exteriéry sú na tom horšie, viditeľnosť je hrozná a vidíte len kúsok pred seba. Ak uvidíte nejaké väčšie budovy, tak si ich architektúru ani nemôžete vychutnať a čo je horšie, neuvidíte veľkých nepriateľov, ktorí vás vidia a strieľajú po vás z diálky zelený sliz. Teraz si trochu rozoberieme začiatok hry, čo budete v prvej hodine robiť, potom všetky oblasti a ako vlastne vypadá gameplay. 
Zobudíte sa v operačnej miestnosti a neviete kto ste a nejako ste sa tam dostali. V druhej miestnosti nájdete mŕtvolu chlapika, u ktorého nájdete šrobovak, ale nemôžete mu ho zobrať, pretože ho drží pevne, tak mu najskôr musíte uvoľniť svaly. Takže nájdete injekciu a lekárskú príručku a budete hľadať, na čo slúži Miolastan. Šrobovak je veľmi podstatný, dokáže otvoriť niektoré dvere, ktoré sú zamknuté. Tam nájdete mraziarenské boxy určite plné mŕtvych ľudí a okrem toho aj prvú zbraň, nôž a niekoľko hádzacích nožov. Ak si nôž nezoberiete, hra vás ďalej nepustí. V druhej časti sanatória nájdete ďalšie zamknuté dvere a akúsi chodbu, ktorá mi prišla, že som sa dostal von, no to len kvapkalo voda z trubiek. Tu stretnete prvých nepriateľov, ešte predtým si môžete v oddychovej miestnosti zobrať pištol a náboje, takže na prvých zombikov nemusíte vôbec ísť nožom. V tomto leveli postupne zbierate predmety a otvárate si nové časti. V sanatóriu sa ešte dostanete napríklad do príjmacej miestnosti, kde vás radosne privítajú sestričky. V pivnici sa zase k vám budú chcieť dostať bez nohy sympatiazy s obnaženým mozgom a jednému nezmenenému bláznovi musíte nájsť jeho hračku. Tam nájdete aj molotov. Potom si pokecate s hlavným doktorom celého ústavu a on vám pár vecí objasní. Je tu dosť tuhý hrobár zamknutý vo svojom dome. Dostanete sa aj do podzemia, čo mi pripomnelo Vietkong a jeho tunely. No tieto nie sú až také rozsiahle. Musíte nájsť krompač a prekopať sa ďalej. V krčme stretnete vedúceho, ktorému musíte nájsť silnejšie pitivo, aby ste ho rozkecali. Dostať sa k alkoholu bude oriešok a k tomu je tam hrozná tma, takže veľa dverí neuvidíte, tak choďte na slepo a hľadajte symbol ruky. Ďalšou lokáciou je lodenica a maják. Potom nasleduje Cintorín. Je to skvelá oblasť, kde hľadáte malé kamenné kocky s písmenami, no po nich budete opäť v podzemí. Polovicu hry sa snažíte dostať zo sanatória, aby ste sa tam nakoniec vrátili. Dostnete sa do laboratória a to som si predstavoval trochu inak a vôbec sa neodlišuje od zbytku ústavu. Zabojujete si proti mini bosakovi. Vôbec nebolo ťažké prísť na to, ako ho zabiť. V obytnej časti sa musíte dostať cez mrazák do kuchyne. Dvere musíte ale neskôr nejako odmraziť. Tu je ďalšia chyba. Ak si neprečítate list od jedného pacienta, kde sa dozviete, že máte ísť cez kuchyňu do kanálov, tak sa ďalej nedostanete. V stokách musíte otáčať ventilmi a ak chcete, nepriateľov môžete v pohode obísť. V lome je jeden debilný pás so spadacími kameňmi. Nemôžete ich prebehnúť ani obísť okolo, musíte tam použiť drevenú paletu. Po záverečnom bossovi sa mi v poslednej lokácii s kostolom zmenšilo fou, z čoho mi bolo dosť zle a nešlo zmeniť späť, tak som zvyšok hry takto dohral. Štvali ma niektoré dizajnerské rozhodnutia, niektoré predmety ste nemohli zobrať alebo použiť, pretože nebolo rozsvietené svetlo, pritom ste ich videli. Museli ste najskôr zasvietiť a až potom ste mohli predmet zobrať, napríklad na majaku alebo v lodenici. Hra je veľmi lineárna, čo sa týka postupu hrov a nedovolí vám opustiť danú lokáciu a presunúť sa do ďalšej, až kým nezobriete všetky podstatné predmety alebo nevyriešte hadanky. Pritom sú leveli celkom otvorené a môžete medzi lokáciami voľne prechádzať sem a tam. Štvalo ma, že úrovne sú veľmi malé a prechod medzi nimi sa hrozne dlho načíta a to som mal hru na SSD disku. Najväčším problémom Bloodline je jej zabagovanosť a zlá optimalizácia. Hra v tom čase sekala aj na výkonných počítačoch, ktoré s prehľadom spustili Doom 3 alebo Far Cry, ktoré v tom čase vyšli a občas sa seká aj dnes. Ak to napríklad do nepriateľov poriadne našijete a z nich sa vyleje viac krvi než by bolo dobre, začne sa hra hrozne sekať. Alebo pri viacnásobnom hodení zapálnej fľaše. Ovádanie je katastrofálne, to sa týka hlavne myšky a rozliadania. Cítite sa, ako by ste prvýkrát hrali hru? Ovládanie skriniek je hlúpe, po otvorené musíte najskôr zavrieť a až potom sa dajú plne otvoriť. Pri konci hry sa niekedy nedá ísť do ďalšie lokácie a hra sa chová, ako by ste ešte všetko nevyriešili, či nezobrali všetky predmety, ktoré máte. Je to hrozná chyba, stalo sa mi to celkom asi trikrát a vždy som sa musel pozrieť do návodu, či som náhodou niečo nezabudol. Vďako tomuto bugu veľa hračov nedohralo hru, pretože si mysleli, že niečo zabudli a pritom ich len nepustila hra ďalej. Bloodline sa nedá zapauzovať, to mi prišlo hlúpe. Keď listujete v inventári, to ešte pochopím, ale keď si ju ukladám alebo hľadám pozíciu, ktorú by som si chcel nahrať a to menu mi neustále vypína zombie, ktorá má opakovane triafa, tak je to dosť otravné. Ďalšou vecou je, že máte síce nekonečný inventár, no ten sa horizontálne scrolluje a veľmi pomaly. Keď hľadáte nejaký kľúčový predmet, ktorý musíte použiť a za vám je nepriateľ, tak je to viac adrenalínu, než by bolo dobre. Zbraní máte hrozne moc a opäť je tu problém s hľadaním tej, ktorú by ste v danej situácii chceli. No buď si ju nalistujete v inventári, alebo kolieskom myši pomaly nájdete. Opäť je to otravné a autory mohli aspoň nabindovať základné zbranie na jednotlivé čísla, alebo v tom zložitejšom prípade dať hračovi možnosť si ich v menu nabindovať. 
Hra sa dá ukladať kdekoľvek a kedykoľvek. Trochu to kazí napätie, no ja som bol za to rád. Bloodline nie je až taká zlá hra, no mohla byť oveľa, oveľa lepšia. Autori vytvorili základ, ktorý mal potenciál, ale kvôli urychlenému vydaniu hru nedotiali do konca a mala množstvo chyb. Mne osobne sa ale nehrala zle a na nejakých 7,5 hodín ma zamestnala. Tak sa podľa tejto recenzie môžete rozhodnúť, či jej dáte šancu aj vy.